একটা ফুল প্রোডাক্ট ডিজাইন করার পরে নরমালি ডিজাইনাররা যেটা চায় যে এটাকে ঠিকমতো পাস করবে অর ফেল করবে যখন লোডটা अप्लाई করার পরে এই জিনিসটা নরমালি সবাই চেয়ে থাকে তো সেটা চেক করতে গেলে ডিজাইন চেক প্লট যেটা এটা তৈরি করা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটার মাধ্যমে সহজে সে বুঝতে পারবে যে এটা পাস করবে না ফেল করবে তো সেটা করতে গেলে আমাকে আগে যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে হবে সেটা হলো ফ্যাক্টর অফ সেফটি যেটা প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা অবশ্যই এটা জেনে থাকবেন যে হোয়াট ইজ ফ্যাক্টর অফ সেফটি তারপর আমি আরেকবার বলছি ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা হলো যে আপনি যখন একটা পার্ট ডিজাইন করলেন যেটার উপরে সে ম্যাক্সিমাম সে হান্ড্রেড কেজি নিতে পারে তো এখন আমি যদি বলে দিই যে এই প্রোডাক্টের উপরে ফিফটি কেজির উপরে দেয়া যাবে না তার মানে আমি ডিজাইন করার সময় এটা আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি টু ধরেছি কারণ যখন আমি বলে দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম লোড এটার উপরে ফিফটি কেজি দেয়া যাবে তার মানে কিন্তু আমি জানি যে এটাতে হান্ড্রেড কেজি পর্যন্ত লোড দেওয়ার পরে ফেল করবে তার মানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি টু হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি এটা শুধুমাত্র ডিজাইনের কনফিডেন্সটা বাড়ানোর জন্য যে আমার ডিজাইনটা ফেল করবে না এটা আমি টু হান্ড্রেড শিওর এই শিওরিটিটা পাওয়ার জন্য কনফিডেন্সটা পাওয়ার জন্য ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা ইউজ করা হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাক্টর অফ সেফটির ভ্যালু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন যেসব সেফটি ডিভাইস আছে যেগুলো সরাসরি মানুষ যেটার উপরে উঠে কাজ করে বা এই ধরনের যেসব ডিভাইস আছে এই সব ডিভাইসের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর অফ সেফটি টেন টুয়েলভ পর্যন্ত কাউন্ট করা হয় আবার অনেক পার্ট আছে যেগুলো কনজিউমেবল আইটেম ওগুলোর ফ্যাক্টর অফ সেফটি নর্মালি থ্রি বা ফোর করা হয় এরপরে এয়ার অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি যেটা অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে নর্মালি ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওয়ান ধরা হয় এটার কারণ হলো যে আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি যত বেশি ধরব তত আমার ম্যাটেরিয়াল বেশি লাগবে সো ওয়েট তত বাড়তে থাকবে সো অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়েটটা খুব ক্রিটিক্যালি এটা ক্যালকুলেশন করা হয় যার কারণে ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা খুবই সামান্য ধরা হয় নর্মালি ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট এর ভিতরেই নর্মালি থাকে তো এটা হলো ফ্যাক্টর অফ সেফটির মেন থিম তো এখন আমি এই ডিজাইনে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি ফ্যাক্টর অফ সেফটির মাধ্যমে আমি কিভাবে বুঝবো আমার ডিজাইনের কোন জায়গাটা ফেল করবে বা কোন জায়গাটা পাস পাস করে যাবে তো সেইটা আমি করতে গেলে আমাকে ফ্যাক্টর অফ সেফটি প্লট এখানে তৈরি করতে হবে এখন আমি এখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি এটা আমি প্লটটা তৈরি করতে গেলে রেজাল্টের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে ডিফাইন ফ্যাক্টর অফ সেফটি প্লট এটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এটা সিলেক্ট করার পরে কিছু অপশন এখানে এসেছে তো প্রথমে যেটা দেখা যাচ্ছে অল বা সিলেক্টেড বডি এখানে আমি যদি মাল্টি বডি থাকে তাহলে আমাকে সেক্ষেত্রে কোন কোন বডি আমি এখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি কাউন্ট করবো সেটা সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু এখানে একটাই বডি আছে সেহেতু এখানে অল এটাই হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এরপর নেক্সট যে অপশনটা আছে এটা আসছে হলো অটোমেটিক নর্মালি বাই ডিফল্টে এটা অটোমেটিক থাকে তো এখানে আরও কিছু অপশন আছে এটা আসলে কি জিনিস এটা হলো ফেলর ক্রাইটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের ফেলর ক্রাইটেরিয়া এখানে টেস্ট করার জন্য আমি কি ধরনের ক্রাইটেরিয়া এখানে ইউজ করব নর্মালি আপনি যেহেতু নতুন অলওয়েজ অবশ্যই এটা অটোমেটিক দিয়ে রাখবেন কিন্তু যখন আপনার এক্সপিরিয়েন্স আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তখন আপনি এটা ম্যানুয়ালি সেট করবেন ম্যানুয়ালি আপনি কীভাবে সেট করবেন ম্যানুয়ালি সেট সেট করার সিস্টেম হলো যে আসলে কোন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছি সেই ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি আমাকে জানতে হবে জেনে এই ওইটার উপর বেস করে আমাকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে যেমন এখানে প্রথম যে দুইটা ফেলর ক্রাইটেরিয়া আছে এই দুটা হলো ভন মেজাস স্ট্রেস এবং ট্রেস্কো থিওরি এই দুটা থিওরির দিয়ে আপনি এই ফেলর ক্রাইটেরিয়া আপনি টেস্ট করতে পারবেন এবং এই দুইটা প্রথম যে দুইটা ক্রাইটেরিয়া এই দুটার মাধ্যমে আপনি ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেইগুলো আপনি টেস্ট করতে পারবেন যেমন স্টিল তো এইখানে দুইটার ভিতরে কোনটা বেশি মানে কোনটা ভালো কোনটা ভালো বলতে ট্রেস্কো থিওরি যেটা এটা ওভার ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়ে যায় যদি আপনি অনেক বেশি কনফিডেন্স চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্রেস্কো থিওরি আপনি ইউজ করতে পারেন এটা হলো ডাকটাইল ম্যাটেরিয়ালের জন্য তিন নম্বর যে তিন নম্বর যেটা দেখতে পাচ্ছেন মোর কলম্বাস স্ট্রেস এই মোর কলম স্ট্রেসের মাধ্যমে আপনি ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেইগুলো আপনি এখানে ফেইলট আপনি চেক করতে পারবেন তো আসলে এরপর আরেকটা যেটা আছে ম্যাক্স নর্মাল স্ট্রেস যেটা আছে এইটা এবং এইটা দুইটা দিয়েই আপনি ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল আপনি চেক করতে পারবেন তো এখন কোনটা মানে বেশি ভালো বা কোনটা বেশি ভাগ খারাপ বা কোনটার ভিতরে মেন চেঞ্জটা কি মেন চেঞ্জ হলো মোর কলম স্ট্রেস যেটা এটা হলো টেনসাইল যে প্রপার্টিস এবং কম্প্রেশন যে প্রপার্টিস দুইটার যদি ডিফারেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এই মোর কলম যে স্
বা দুইটার ভিতরে আপনার কোনো পার্থক্য দেখার দরকার নাই সেই ক্ষেত্রে ওই ধরনের ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আপনি ম্যাক্স নর্মাল স্টেজ যেটা সেটা আপনি ইউজ করবেন তো নর্মালি এখানে যে চার ধরনের দেখতে পাচ্ছেন এইটা আপনার যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিস জেনে আপনাকে অবশ্যই এগুলো সিলেক্ট করতে হবে আর আপনি যেহেতু নতুন সেহেতু অবশ্যই অটোমেটিক ইউজ করা বেটার অটোমেটিক ইউজ করলে কি হবে আপনি যখন এটার যে ম্যাটেরিয়ালটা অ্যাসাইন করেছেন সেই ম্যাটেরিয়াল থেকে সে ওই ভ্যালুকে সে ভ্যালুগুলোকে সে নিয়ে নেয় নিয়ে সে এই ইয়ের জন্য পার্টের জন্য যেটা একেবারে পারফেক্ট সেইটাকে সেই ফেলো ক্রাইটেরিয়া সে এখান থেকে চুজ করে যেমন আমি এখানে ভন মিজের সিস্টেজ যেটা সেটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি নেক্সট নেক্সটে দেওয়ার পরে এইখানে এখানে আপনি যদি চান আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন আমি এটাকে মেগা প্যাক্সকেলে দিলাম দেওয়ার পরে স্ট্রেস লিমিট যেটা স্ট্রেস লিমিটের ক্ষেত্রে ব্যাপার যেটা যে ইল্ড স্ট্রেন যেটা এটা ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে ইল্ড স্ট্রেনট থাকবে কিন্তু যদি আপনি ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আলটি আলটিমেট স্ট্রেনথই হবে একমাত্র অপশন যেহেতু ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়াল ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে এখানে প্রথম যে দুইটা ফেলো ক্রাইটেরিয়া এই দুটো যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডাক্টাইল এবং তিন আর চার নম্বর যে ফেলো ক্রাইটেরিয়া এটার জন্য ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল তার মানে আমি ইল স্ট্রেনথ ইউজ করব প্রথম দুইটার জন্য আর আলটিমেট স্ট্রেনথ ইউজ করব লাস্টের দুইটার জন্য দ্যাট মিন্স ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল হলে আমাকে আলটিমেট স্ট্রেনথ ইউ ইউজ করতে হবে আর ইল স্ট্রেনথটা হলো যে যেই পয়েন্ট থেকে ম্যাটেরিয়ালটা পারমানেন্ট ডিফর্ম হওয়া শুরু করে সেটাই হলো ইল ইল মানে সেটাকে ইল স্ট্রেনথের উপরে যে ভ্যালুগুলো যাবে সেইগুলো সবই পারমানেন্ট ডিফরমেশন এবং আপনি এই দুটা না দিয়ে আপনি ইউজার ডিফাইনের যেটা এখান থেকে আপনি আপনার মতো করে আপনি ডিফাইন করে দিতে পারেন ম্যানুয়ালি তা আমি এখানে যেহেতু এটা ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়াল আমি এটা ইল স্ট্রেন দিলাম দেওয়ার পরে নেক্সট নেক্সট দেওয়ার পরে এইখানে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা যে আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি কত চাচ্ছি যেমন আমার এই পার্টের জন্য সে অলরেডি ক্যালকুলেট করে আমাকে দেখাচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এখন আমি যদি মনে করি যে কোন এরিয়াটা ফ্যাক্টর অফ সেফটির বিলো আছে বা আমার ওই ডিজায়ার্ড যে ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা তার ভিতরে আছে কিনা না সেটা একটা আমাকে টেস্ট করতে হবে সেটা করতে গেলে এরিয়া বিরো ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমি দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখানে দিলাম হলো সেভেন্টিন ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমি এখানে সেভেন্টিন দিলাম যে সেভেন্টিনের নিচে যদি কোনো থাকে তাহলে সেই এরিয়াগুলো সে আমাকে দেখাবে এ অবস্থা আমি যদি এটাকে ওকে দিই তাহলে এখানে দেখবেন রেড জোন দেখাচ্ছে রেড জোন মানে এই জায়গাটাকে আমাকে ইনপ্রুভ করতে হবে এটা ফেল করছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি সেভেন সেভেনে হচ্ছে না কিন্তু ব্লু এরিয়াগুলো ফ্যাক্টর অফ সেফটি মিট করে যাচ্ছে তো এই এইভাবে আপনি খুব সহজে জানতে পারবেন যে আপনার ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা সে মিট করছে কি না এবং এই যে এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফরটিন দিই দিয়ে আমি ওকে দিলাম তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সামান্য এরিয়া যেটা সেই এরিয়াটা এখানে দেখাচ্ছে তো এইভাবে আপনি ফ্যাক্টর অফ সেফটি যেটা এইটা আপনি এইভাবে আপনি চেক করে দেখতে পারবেন যা এবং এই ফ্যাক্টর অফ সেফটি আপনি প্লট তৈরি করার পরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা যে আপনি যদি আপনার এই এখানে ঠিক করা লাগে প্লেটটা আপনি ঠিক করবেন অথবা হোলটাকে ছোটো করা লাগলে ছোটো করবেন বা আদার্স কোনো ধরনের শেপ চেঞ্জ করা লাগলে সেটা করবেন কিন্তু আপনাকে এই রেড পোর্শনটা অবশ্যই থাকা যাবে না আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম দিয়ে আমি আবার ফ্যাক্টর অফ সেফটি নিচ্ছি এবার আমি যেটা করব আমি ম্যানুয়ালি না দিয়ে আমি অটোমেটিক দিব অটোমেটিকের পরে মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর যেটা স্ট্রেস লিমিট আমি স্ট্রেসের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর ওয়ান যেটা আছে ওটাই আমি রাখছি এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিনিমাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি থার্টিন পয়েন্ট সিক্স দেখাচ্ছে তো এখানে আমি সেভেন্টিন দিলাম দিয়ে আমি ওকে দিলাম দিলে এখন দেখেন আমি কিন্তু অটোমেটিকই করেছি সে কিন্তু ভন মেজার্স যে থিওরি সেই থিওরিটাই সে অ্যাপ্লাই করেছে তার মানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমি যেই ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করব সেই ম্যাটেরিয়াল থেকে সে প্রপার্টি সিলেক্ট করে অটোমেটিকলি এটার জন্য কোন ফেলিওর ক্রাইটেরিয়াটা সে নিবে সে কিন্তু অটোমেটিকলি সেখান থেকে এই চারটার ভিতরে একটা সাইজ সিলেক্ট করে নেয় সো যেহেতু আপনি নতুন সেহেতু আপনার এটার ব্যাপারে তো ওরির হওয়ার কিছু নেই যখন আপনার আপনি এক্সপার্ট হবেন এগুলোর ব্যাপারে তখন আপনি আপনার ম্যানুয়ালি আপনি এগুলোকে চেঞ্জ করে করে নিতে পারেন